。当地时间七月一号，英国传统媒体《金融时报》对外爆料，有六名匿名的情报机构人员在接受采访时透露，伴随着中国的复兴，在国际事务中的态度也愈发鲜明，这让美国的对华策略变得越发激进。在特朗普执政的末期，五角大楼方面就开始与日本进行秘密接触，并认真制定了一份与中国的战争计划，模拟用武力的形式干涉、打断中国统一。其中包括了在南海、东海的战争模拟过程。据英媒透露，在2019年安倍晋三执政期间，日本就开始大幅度强化军事规划，而新任的首相菅义伟在上位以后，也继续与美国保持高度的军事合作。唯一变化的是，原本日本的目标是在东海和美国合作以后，变成了东海和南海的全面战略。实际上，中国到如今已经不可能放弃复兴过程中最核心的利益——台海统一。而美国和日本的战略又刚好是全力阻止中国完成统一，因此从各个角度来看，双方最终爆发战争的局面已经是无法避免。因为没有详细爆料美日的这份绝密计划，却提到了一个值得注意的事情：随着美日双方的军事合作加强，日本曾经向美国询问过关于台海对华作战的大体计划，结果这个问题却被五角大楼一口回绝。反而要求日本集中精力在现阶段的合作上，未来会和东京协调。这种行为在外界看来，显然突出了美国对整个计划的重视程度。即便参与方也没有进行具体解释，仅仅是向盟友强调执行下达的阶段性命令。尽管美国的这种态度多少引起了日本国内一些人的不满，但东京政府内部却依然达成了广泛的共识，即防止中国统一，就是在保证日本的利益。这种共识在近期也多次出现在日本防卫官员的对外讲话中。尽管这种说法很快因为中国施压不得不出面道歉，但众所周知，日本人的鞠躬其实基本上就是一种形式而已。值得注意的是，英媒还在报道中透露，五角大楼的这份绝密战争计划中还存在一个三方机制，但目前已知的仅为美国和日本，还有第三方尚在暗中。英媒自己猜测，这个第三方很有可能是台湾岛内的分裂势力。因为在2017年，美国和日本曾经拉拢太空军，共享军用飞机代码。这种做法通常意味着，在战争期间，防止防空网络错误识别友军单位，造成误伤。近段时间，欧洲局势开始骤然紧张起来。在美国率领三十一国对俄罗斯进行军事围堵之后，更多的北约船只又陆陆续续地进入到黑海地区。众所周知，近些年来以美国为首的北约持续地在黑海保持军事存在，目的是想从地缘政治上慢慢挤压俄罗斯。但是，碍于俄罗斯的军事实力，这一挤压过程进行的比较缓慢。像如今这般大军压境、陆续增兵的情况是很罕见的。据土耳其船只观察员的消息称，日前在美乌黑海军演之际，意大利的弗吉尼奥法桑号护卫舰协同土耳其的护卫舰罗马尼亚军舰一同前往黑海，加入到美国挑衅俄罗斯的阵营中。随后，这一消息也得到了北约方面的证实，而俄罗斯方面也做出了相应的监视举动。显而易见，在军演之初，美国率领下的多国同俄罗斯的对峙局面本就不平衡。而如今，这三国军舰的加入，无疑是再次让对峙砝码倾向美国。这也让外界开始疑惑：美国难道真不怕挑起同俄罗斯的战端吗？某种程度上来说，相比同俄罗斯大战，美国最怕的或许是中俄联手。近些年来的事实已经证明，美国已经无力在同时对付中俄，特别是在中国崛起势头日益强劲的当下。在这种情况下，美国开始动了挑拨中俄、拉俄罗斯上对抗中国战车的歪心思。前段时间的美俄制内瓦峰会就是一个很好的例证。但是这一阴谋最终仍是以失败告终。显然，在意识到不能同时战胜中俄，又不能拉拢俄罗斯时，拜登就想出了新招，也即对中俄逐个击破。现在冒着战争风险率领欧洲多国围堵俄罗斯，就是拜登。逐个击破的第一步。那么，到底拜登的这一新阴谋能否得逞呢？普京已经有言在先，美国试图维持霸权地位，因而出现了各种威胁性的举动。但有一点，美国应该清楚：挑衅者不可能赢得战争，这是千百年来亘古不变的道理。或许他们可以取得短期的胜利，但最终都会走向失败。而作为俄罗斯忠实伙伴的中国，无论于公于私，都不会允许美国这种霸权行径。在美乌军演之际，中国造的祖尔菲尔卡号 F 二二 P 型护卫舰将奔赴欧洲，同俄军一同展开演习活动。这也被认为是这场。军演的重头戏，显然在俄罗斯被围堵之际，这样的举动无疑是向外界传递了一个清晰的信号：中国不会让俄罗斯孤军奋战。美国想逐个击破，也得问问中国答不答应。一直以来，美国在对待中国问题上就是一味的打压、打压再打压。在世界看来，美国对华遏制才是常态，而释放对华善意信号才是议程。然而，日前美国就释放出了这样一个异常信号。我们知道，在对华战略上，可以预见的是，拜登政府将比上一任政府走得更远。而原因似乎可以用接下来的事情解释。从一开始，拜登就将中国定位为美国的头号竞争者，以及二十一世纪最大的地缘政治考验。从“头号”“最大”这些用词，我们可以看出，拜登是想着重突出遏制中国的首要性。
。这一策略延续在了美国的军事战略中，其对中东进行战略收缩，从而加重在印太兵力部署的比重。这足以见得拜登对中国的重视程度。但是日前有数据显示，拜登自己亲手打破了自己立的规矩。据南海战略态势感知消息称，在过去的六月份里，美国侦察机入南海的架次骤减。数据显示，在六月份，美军累计出动了三十六架次的大型侦察机对南海进行抵近侦察，相比于五月份的七十二架次，足足减少了一半。但是，这是否就说明拜登的对华战略开始放松了呢？显然，并不是。更险恶的是，拜登态度突变的背后更因。分析人士指出，拜登选择短时间内在军事上释放善意，是因为在经济上有求于中国。归根结底，还是为了维护美国的利益。我们知道，近期美国国内的经济形势并不理想。美国首席经济顾问艾里安在接受媒体采访时表示，美国经济将有可能再次陷入衰退，因为美国的通胀正在失控。那么，在这样的情况下，美国不得不暂时改变对华政策，因为拜登深知，只有与中国保持良好的经济合作，才能让美国尽早走出经济困境。这也正是为什么外界称拜登的对华政策将会走得更远，因为拜登不像上一任政府那样武断，既不想放弃对华经济利益，又想借着这股强化的力量继续加大对华战略制衡。可以说，拜登这样的策略背后更加阴险。从这一点来看，对于美国在中美对抗过程中释放出来的善意混乱信号，中国需要保持警惕。就如同军事专家陈虎所说，在看待美国的对华战略时，要有战略定力。在目前甚至之后的很长一段时间里，美国的对华遏制战略基本不会变，只有认清这一。中国才能不被美国所迷惑。在七月一号，我国西部军区在社交媒体的官方账号“克拉昆仑卫视”在当天发布一组照片，并指出。在当前西部军区以多种形式庆祝建党百年，这些庆祝照片中不乏有近些年才开始列装的悬疑无人机和远距离投送补给品的直升机无人机。然而，就在这一系列照片中，却有外界很敏锐地发现，居然出现了一个此前外界从未在解放军现役装备中见过的全新机械单位——机械狗。需要注意的是，机械狗作为现代战争的前沿科技，虽然各国都清楚这会是未来战争的一个研究重点，但国际上相关的军事化消息少之又少。外界对于这种装备的看法。要么是以进行火力侦察的方式参与到战争中，要么是披挂装甲配置武器系统，当做可以特殊地形的移动无人炮台；要么就是当做一个便携仓库，帮助战术队伍减轻负重，增加战场机动性。而在国际上，唯独经常拿出来作秀科技实力的，只有美军的机械狗 v o r s o n 六零。在去年六月份，美军首次将机械狗应用在实战演习中，以测试机械狗的性能和进行战术定位。但到如今，美军也依旧没有正式服役的消息。仅仅是由美国空军基地被证实，正装备机械狗投入到日常的巡逻中，以测试其真实性能。不过，从这一次我国曝光的图片中，却可以清晰地看到，美国人还没完成的事情，中国人却做到了。我国中印前线边防部队已经开始使用这种最前沿的科技单位。我军的一贯风格不同于美军，我国的一款装备在没有经过大量实验和测。测试证明其有效作用前是不可能投入部队使用的，而美军却是一款装备，只要制造出来就会投入部队使用，再从中寻找问题，进而不断完善。也就是说，中国这一次曝光的机械狗很可能已经是服役状态。值得一提的是，目前中印边境局势的敏感程度不亚于去年。由于印度在双方和谈结束以后的平静时间里全力抢修战略通道，如今连通印度腹地的十二条关键战略通道被打通，让印度直接有机会在中印前线集结大概二十万的部队。但高原作战有一个，但凡是碳基生物都需要面对的问题——高原反应。因此，在这个时间节点，我军中印边防部队疑似服役机械狗，其实也恰恰能为我军前线将士减轻负重压力和火力分担，可以称得上是一款全新的打印机械。有观察人士也指出，从机械狗的服役就可以很清晰地看到中印间的工业实力差距。我军已经开始使用全新的机械单位去弥补高原气候带来的后勤压力和人员生理问题，但印度前线部队的一些哨所却依旧还要靠驴驮。